আসসালামু আলাইকুম স্বাগতম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদেরকে সহজ পাঠ সিএমসিএল রসায়ন ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আশা করি তোমরা তোমাদের এই চ্যাপ্টারের গত যে ভিডিওগুলো আপলোড করেছিলাম পর্যায় সারণী থেকে সেটা তোমরা দেখেছ এবং সে অনুযায়ী শিকার চেষ্টা করেছো বা আশা করি ওখান থেকে বুঝতে পেরেছ আর যারা বুঝতে পারেনি কোনো সমস্যা হয়েছে তারা আমাকে আমার ফেসবুক আইডি ইমেল এই মুহূর্তে স্ক্রিনে যা দেখতে পাচ্ছ ইমেল ঠিকানা দেওয়া আছে ফেসবুক লিঙ্ক দেখা দেওয়া আছে মোবাইল নাম্বার দেওয়া আছে ইমো বাইবার নাম্বার দেওয়া আছে তোমরা আমাকে যে কোনো বিষয়ে রসায়ন সংশ্লিষ্ট যে কোনো বিষয় আমাকে ইনবক্স করতে পারো আশা করি ইনশাল্লাহ তোমাদের যে কোনো প্রশ্নের সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব তো আজকে আমরা একটা পাঠ নিয়ে আসছি পর্যায় সারণী থেকে এটা পর্যায় সারণী দ্বিতীয় পাঠ স্ক্রিনে দেখতেই পাচ্ছ গল্পে গল্পে পর্যায় সারণী অর্থাৎ নবম শ্রেণীর রসায়নের চতুর্থ অধ্যায়ের পর্যায় সারণী আমরা গত দিন বিভিন্ন বিজ্ঞানীর বিভিন্ন দার্শনিকের মতামতগুলো বা তাদের ধারণাগুলো অথবা তারা যে সকল বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছেন সেই বিষয়গুলো আমরা পড়েছিলাম বা দেখেছিলাম কে কী বলেছেন কে কিসের ভিত্তিতে পর্যায় সারণী সারানো সাজানোর চেষ্টা করেছেন তো আজকে আমরা সেই সকল আলোকে আমরা একটু গল্পে গল্পে কীভাবে পর্যায় সারণীটা বোঝা যায় সেই বোঝাটার চেষ্টা করব ঠিক আছে তো দেখি গল্পে গল্পে যাওয়ার আগে আমাদের কী আছে আমরা গতকাল গত ক্লাসে পড়েছি পর্যায় সারণী কি আমরা পড়েছি পর্যায় সারণীর সম্পর্কে লেবুসিয়ার বক্তব্য আমরা পড়েছি পর্যায় সারণীর সম্পর্কে ডুবরি নামের বক্তব্য আমরা আরও দেখেছি নিউল্যান্ড কী বক্তব্য দিয়েছিলেন পর্যায় সারণী সম্পর্কে এরপরে আমরা যারা শিখেছি ম্যান্ডেলিফের বক্তব্য যাকে পর্যায় সারণীর প্রবক্তা বা আধুনিক পর্যায় সারণীর জনক বলে ধরা হয় এছাড়া আমরা শিখেছিলাম ডুবেরিনারের ত্রয়ী কি আমরা শিখেছিলাম অষ্টক সূত্র কি ঠিক আছে তো এগুলো আশা করি তোমরা পারো এবং এই সকল আলোকেই কিন্তু আমরা আজকে এই গল্প গল্পে পর্যায় সারণীটা শুরু করছি তো এই গল্পটা দেখো মনে করো তোমার পরীক্ষার খাতা দেখানো হয়েছে বাংলা বিষয়ে সেখানে ধরো সাব্বির নামে একজন স্টুডেন্ট সে হয়তো বাংলা পেয়েছে সাতাশি খালিদ নামের একজন পেয়েছে ছিয়াশি ফাতেমা নামে একজন ছাত্রী পেয়েছে চুরাশি আবিদ নামে কেউ হয়তো পেয়েছে তিরাশি বাং আহনা পেয়েছে বিরাশি এখন যদি বাংলা শিক্ষক বলা হয় যে বাংলা বাংলা শিক্ষক আইডেন্টিফাই করে কে সবচেয়ে ব্রিলিয়ান্ট বুদ্ধিমান তাহলে বা কে ভালো ছাত্র হিসেবে আইডেন্টিফাই করতে চায় তাহলে তিনি হয়তো বলবেন যে সাব্বির যেহেতু হায়েস্ট নম্বর পেয়েছে সুতরাং সাব্বির হচ্ছে দেখো সবুজ মার্কার দিয়ে মার্কিং করা আছে সাব্বির হয়তো বাংলাতে ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট ঠিক আছে একইরকমভাবে ইংরেজি টিচার যদি চিন্তা করে যে মানে খাতা দেখানোর সময় যদি বলে যে হ্যাঁ সাব্বির পেয়েছে চুরাশি খালিদ পেয়েছে আটাশি ফাতেমা বিরাশি আবিদ ছিয়াশি আহনাব সাতাশি এখন যদি ইংরেজি টিচার রেখেছে কিন্তু আর সাব্বির কিন্তু ভালো স্টুডেন্ট বা সবচেয়ে ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট না ভালো স্টুডেন্ট হয়তো কিন্তু সবচেয়ে ব্রিলিয়ান্ট বা সবচেয়ে ভালো স্টুডেন্ট হিসেবে পরিগণিত হবে না কারণ হচ্ছে এখানে তো যে বাংলাতে সাব্বির সাতাশি পেলেও ইংরেজিতে পেয়েছে চুরাশি অপর দিকে খালিদ পেয়েছে হলো বাংলা ছিয়াশি ইংরেজিতে পেয়েছে ইংরেজিতে পেয়েছে আটাশি অর্থাৎ খালিদ বাংলাতে কম নম্বর পেলো সাব্বির হয়েছে ইংরেজিতে গিয়ে হায়েস্ট নম্বর পেয়েছে সুতরাং ইংরেজি শিক্ষকের কাছে খালিদ হবে ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট তাই না তো একই রকমভাবে যদি গণিতের টিচার খাতা দেখায় এবং উনি যদি খাতা দেখায় দেখেন যে সাব্বির পেয়েছে উনানব্বই খালিদ পেয়েছে বিরানব্বই ফাতামে পেয়েছে তিরানব্বই আবিদ পেয়েছে বিরাশি আহনা পেয়েছে সাতাশি তো এরকমভাবে যদি নাম্বারের ক্লারিফাই করা হয় তাহলে গণিত টিচার কিন্তু আবার ওই সাব্বির এবং খালিদ এই দুজনকে বাদ দিয়ে চিন্তা করবে ফাতেমা পেয়েছে তিরানব্বই সুতরাং ফাতেমা হচ্ছে সবচেয়ে ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট বা গণিতের জন্ম দিয়ে সবচেয়ে ভালো ভালো স্টুডেন্ট ভালো ছাত্রী তো একই রকমভাবে যদি আবার রসায়নের টিচার তোমাদের রসায়ন শিক্ষক মনে করেন যে খাতা দেখানোর পর বলে যে সাব্বির পেয়েছে সাতাশি খালিদ বিরাশি ফাতেমা ছিয়াশি আবিদ আটাশি আহনাব চুরাশি অর্থাৎ দেখানো দেখা যায় আবার যে ওই তিনজনও নয় আবিদ আটাশি নম্বর পেয়েছে সুতরাং রসায়নে আবেদ আবিদ হচ্ছে ভালো স্টুডেন্ট ঠিক আছে একইরকমভাবে পদার্থবিজ্ঞানের টিচার আবার বলতে পারে যে না দেখো স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ আহনাব পেয়েছে অষ্টাশি সুতরাং আহনাব পেয়েছে হায়েস্ট নাম্বার সুতরাং আহনাব হচ্ছে পদার্থের ক্ষেত্রে ভালো ভালো ছাত্র ঠিক আছে তো একইরকমভাবে বিজেপি বিজ্ঞানের টিচার মনে করতে পারে যে না ফাতেমা তো জীবি বিজ্ঞানে হায়েস্ট নাম্বার পেয়েছে সুতরাং ফাতেমা তো অন্যান্য স্টুডেন্ট সে সে এখানে বিরাশ এখন দেখো এই যেন সাবজেক্ট কিন্তু বাংলা ইংরেজি গণিত রসায়ন পদার্থ জীববিজ্ঞান ঠিক আছে এইগুলো ঠিকই আছে তোমরা একই ক্লাসে পড়ছো একই বিষয়ে পড়ছো 
একই টিচার ক্লাস নিচ্ছে বাট দেখা যায় বিভিন্ন সাবজেক্টের নাম্বার পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে সুতরাং একই টিচারের কাছে এক একজন স্টুডেন্ট মানে ব্রিলিয়ান্ট বা ভালো স্টুডেন্ট হিসেবে পরিচিত হচ্ছ এখানে কিন্তু কাউকে ইন্ডিভিজুয়ালি আমরা বলতে পারছি না এক এক টিচার এক একবার কিন্তু যখন তোমার যখন তোমার ক্লাস টিচার তোমার রেজাল্ট তৈরি করবে তুমি ইনি কি আর ইন্ডিভিজুয়ালি সাবজেক্ট বিষয়ে বৃথিতে বলবেন যে না উনি কি করবে উনি দেখবেন যে মোট প্রাপ্ত নম্বর কে কেমন পেয়েছে দেখা যায় ছাব্বির পেয়েছে পাঁচশো তেইশ ঠিক আছে ছাব্বির পেয়েছে পাঁচশো তেইশ খালিদ পেয়েছে পাঁচশো ছাব্বিশ ফাতামে পেয়েছে পাঁচশো চব্বিশ তারপরে আবিদ পেয়েছে পাঁচশো বাইশ হানা পেয়েছে পাঁচশো একুশ এখানে দেখা যায় যে না পাঁচশো তেইশ ছাব্বিশ চব্বিশ একুশ বাইশ এগুলো নাম্বার পেয়েছে এখন যদি নাম্বার এর ভিত্তিতে বিবেচনা মোট নাম্বারের ভিত্তিতে বিবেচনা হয় ক্লাস টিচার বলবেন যে না সাব্বির ওনা ফাতে ওনা আবিদ ওনা হানা হোনা কে খালি সবচেয়ে বেশি নাম্বার পেয়েছে সো সো হি ইজ দ্য ফার্স্ট স্টুডেন্ট অফ দ্য ক্লাস ঠিক আছে হি ইজ দ্য মেরিটোরিয়াস হি ইজ দ্য কী বলবো সবচেয়ে ভালো স্টুডেন্ট আর কি ঠিক আছে এই হিসাবে এবং রোল নাম্বার তো সে সবাইকে আগে থাকবে এখন এই যে আমরা ইচ্ছা করলে কোনো স্টুডেন্টকে ইন্ডিভিজুয়ালি সাবজেক্টের ভিত্তি তাকে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড নিয়ে বানাতে পারি না সবগুলো সাবজেক্টের প্রাপ্ত নাম্বার ভিত্তিতে যে এরকম আমরা তোমাদেরকে বিভিন্ন ক্লাসে ক্লাসিফাই করি ক্লারিফাই করি ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড নির্ধারণ করি তো এইরকমভাবে ঠিক আছে বিজ্ঞানীরা বিভিন্নভাবে পদার্থগুলোকে মৌলগুলোকে সাজানোর চেষ্টা করেন যেমন বিজ্ঞানী লেবোসে বহুত অবস্থার ভিত্তির মৌলকে সাজানোর চেষ্টা করেন তিনি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন ঠিক আছে ডুবিরিনের পারণিক ভরের গড়ের উপর ভিত্তি করে নির্ভর নির্ধারণ করেছিলেন নিউল্যান্ড এরকম পারণিক ভরের উপর ভিত্তি করে অষ্টক মানে আটটা মৌল পরপর এভাবে সাজিয়ে আমি আগে হাতে বলেছিলাম ক্লাস সরি সা রে গামা পা দা নি সা এই মানে স গানের সাতটি আটটি স্বরের উপর ভিত্তি করে যেরকম সা গা সা রে গামা পা দা নি সা নির্ধারিত হয় ঠিক এইরকমভাবে নিলন অষ্টক সূত্র অষ্টক নিয়মের সাহায্যে বা সরি সাজান মৌল করে সাজানোর চেষ্টা করেন এবং মেন্ডেলি পারমাণিক ভরের ক্রমানুসারে বৌদ্ধ এবং রাসায়নিক ধরনের ভিত্তিতে সাজানোর চেষ্টা করেন মেন্ডেলি কী করেছেন আগেরা অন্যরা দেখা গেছে পারমাণিক গড় বা অষ্টম মৌলের সাহায্যে মিল রেখে কিন্তু মেন্ডেলি এই জায়গায় একটু ব্যতিক্রম আসছেন কি পারমাণিক ভরের ক্রমানুসারে বৌদ্ধ এবং রাসায়নিক ধর্মের ভিত্তিতে পারমাণিক ভরের ক্রম হবে রাসায়নিক এবং বৌদ্ধ ধর্মের ক্রম অনুসারে সাজানোর চেষ্টা করেছেন ঠিক আছে এখন যদি খেয়াল করে দেখো লেবয়সে ডুবেরিনার তারপরে নিউল্যান্ড ব্যান্ডেলিফ এছাড়াও অনেক বিজ্ঞানী আছেন তবে এই চারজন সবচেয়ে বেশি কাউন্টেড ঠিক আছে তো এদের মধ্যে এই চারজনের মধ্যে আবার তিনজনই মাথা দেন যে না তারা পারমাণিক ভর অর্থাৎ বহুত রাস বহুত ধর্ম নয় পারমাণিক ভরের ভিত্তিতে তারা তিনজন সাজানোর চেষ্টা করেন যদিও আসলে সকল বিজ্ঞানীদের উদ্দেশ্য ছিল যে মৌলগুলোকে বৌদ্ধ এবং রাসায়নিক ধর্মে ক্রম অনুসারে এবং সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য ছিল যেটা মৌলগুলো পারমাণিক রাসায়নিক ধর্মের ক্রম অনুসারে সাজাবে এটাই ছিল মূল উদ্দেশ্য ঠিক আছে কিন্তু এখন ম এই রাসায়নিক ধর্মটা কীভাবে পরিবর্তিত হয় সেইটা বের করাটাই ছিল মূলত বিজ্ঞানীদের একটা নিরন্তর চেষ্টা তো তার মধ্যেও পারমাণিক বরের উপর যেহেতু তিনজনের মাথা মত দেন এটা আগেও বলেছে আবারও দেখছি পারমাণিক বরের গড়ের ভিত্তিতে ডুবে না নিউলে অষ্টম সূত্র হয়েছে অষ্টম মৌলের ভিত উপর অষ্টম মৌলের ক্রমানুসারে মেন্ডেলি পারমাণিক বরের ক্রমানুসারে সাজানোর চেষ্টা করেন তো এই যে মৌলগুলোর যে কতগুলো ধর্ম আছে সেই ধর্মগুলো পারমাণিক ভরের উপর নির্ভরশীল যেরকম কতগুলো ধর্ম আছে এই ধর্মগুলো হচ্ছে যেমন আইনীকরণ শক্তি আছে কীভাবে একটা মৌল আইনে পরিণত কতটুকু শক্তি দিয়ে ইলেকট্রন আসক্তি ঠিক আছে তারপরে আছে তোমার রাসায়নিক সক্রিয়তা তারপরে আছে তোমার তৈরি ঋণাত্মকতা তারপরে আছে তোমার গলরাঙ্গ তারপরে আছে স্ফুরাঙ্গ ইত্যাদি ধর্ম ঠিক আছে পারমাণিক ভরের উপর নির্ভর করে তবে তা সব সময় মানে ওই তিনজন বিজ্ঞানী মৌলগুলোকে তাদের ক্রমানুসারে সাজানোর চেষ্টা করলেও এবং সেই ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে তারা সফল হলেও পারমাণিক ভরের উপর মৌলগুলো ধর্ম নির্ভর করলেও এই যে আইনিকরণ শক্তি দেখছো ইলেকট্রন আসক্তি দেখছো রাসায়নিক শক্তি দেখছো তৈরি ঋণাত্মকরণ ইত্যাদি নির্ভর করে এটা সত্য বাট এটা সব সময় ক্রমানুসারে হয় না ঠিক আছে অর্থাৎ ক্রমটা বজায় থাকে না যদি পারমাণিক ভরের অনুসারে সাজায় ঠিক আছে ফলে মৌলগুলোকে তাদের বৌদ্ধ এবং রাসায়নিক ধর্ম ক্রমানুসারে সাজানো যায় না ঠিক আছে মৌলগুলোকে তাদের বৌদ্ধ এবং রাসায়নিক ধর্মের ক্রমানুসারে সাজানো যায় না যেমন দেখো আমরা যদি দেখি 
যে পারমাণবিক ভরের ভিত্তিতে আমরা যদি মৌল সময়কে বিন্যাস করি অর্থাৎ সর্বশেষে যে নিউল্যান্ড সরি বিজ্ঞানী ম্যান্ডিলিভ পারমাণবিক ভরের যে ক্রম মানুষেরা সাজানোর চেষ্টা করেছেন সেখানে যদি আমরা উদাহরণ হিসেবে পটাশিয়াম আরগনের অবস্থান বিবেচনা করি ঠিক আছে তাহলে পটাশিয়ামের পারমাণবিক ভর হচ্ছে উনচল্লিশ আরগনের পারমাণবিক ভর হচ্ছে চল্লিশ তো এই হিসেবে পটাশিয়ামের স্থান হবে আরগনের আগে স্থান দিতে হবে ঠিক আছে আর সেক্ষেত্রে পটাশিয়ামের অবস্থান হয় গ্রুপ আঠারো অর্থাৎ মৌলগুলো যদি সাজানো হয় বিভিন্ন ভাগে তাহলে এর স্থান হয় গ্রুপ আঠারোতে এবং আরগন গ্রুপ একে স্থান পায় কিন্তু বাস্তবে বৌদ্ধ এবং রাসায়নিক ধর্মাবলী বিবেচনা করলে পটাশিয়ামের সাথে গ্রুপ ওয়ানে অবস্থিত খারগুলো খার ধাতুগুলো ধর্ম মিলে যায় ঠিক আছে অর্থাৎ বাস্তবে যদি আমি দেখি যদিও পটাশিয়াম দর্মের ক্রম মানে মানে পারমাণবিক ভরের ক্রম অনুসারে সে আঠারো নম্বর গ্রুপে স্থান পায় আর গ্রুপ একে স্থান পায় আরগন তবে বাস্তবে বৌদ্ধ এবং রাসায়নিক ধর্মাবলীর বিবেচনায় পটাশিয়ামকে পটাশিয়ামের সাথে মিল আছে গ্রুপ একে অবস্থিত খার ধাতুগুলোর আর তোমার আরগনের সাথে গ্রুপ আঠারোতে অবস্থিত নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মৌলগুলো সাদৃশ্য পরিলক্ষিত অর্থাৎ দেখা যায় উল্টা হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ পারমাণবিক ভরের অনুসারে আমি সাজাইলাম কিন্তু আঠারোতে যদি দেয় হয় দেয় আমি আরগনকে একে দিই গ্রু আঠারোতে দেই পটাশিয়ামকে একে দেই আরগনকে কিন্তু বাস্তবে এর উল্টা হয়ে যায় অর্থাৎ আরগনের সাথে মিল হয় গ্রুপ আঠারোর আর তোমার এই পটাশিয়ামের সাথে মিল হয় গ্রুপ একের ঠিক আছে মেন্ডিলিভের এই পর্যায় সারণি যদি দেখি অর্থাৎ এই অনুযায়ী যদি মেন্ডেলিফের পর্যায়ে আমরা দেখি তাহলে এই যে দেখো এই মুহূর্তে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ এই যে নীল ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে পটাশিয়াম উনচল্লিশ দশমিক এক আরগন চল্লিশ দশমিক এক চল্লিশ এবং টেলুরিয়াম একশো আটাইশ আয়োডিন একশো সাতাইশ তাহলে আমি যদি উনচল্লিশের পরেই তো চল্লিশ স্থান পাবে এবং একশো সাতাইশের পরে একশো আটাইশ স্থান পাবে কিন্তু দেখো এই যে আরগনকে দেখা যাচ্ছে হাইড্রোজেন হিলিয়াম সোডিয়াম এদের সাথে আর পটাশিয়াম দেখা যায় হিলিয়াম নিয়ন আরগন ক্রিপ্টন জ্যান মানে সরি আরগন না হিলিয়াম নিয়ন ক্রিপ্টন জ্যানন রেডনের সাথে তাহলে এখানে কী দাঁড়াইলো তো এই পটাশিয়াম খুব সক্রিয় ধাতু এটা মিলে যাচ্ছে হিয়া নিঃস্ব গ্যাসের সাথে তাই এই জায়গাটার ক্ষেত্রে পারমাণবিক ভর অনুসারে সাজালেও ঠিক আছে মেনডিলে কী করেন যে না যেহেতু তাদের রাসায়নিক ধর্মের মিল হচ্ছে অন্যগুলোর সাথে বিপরীত শারীরিকগুলোর সাথে তাই এরা তাদেরকে এইভাবে সাজান ঠিক আছে এই যে দেখো এইভাবে আরগনকে চল্লিশ হলেও তাকে আগে নিয়ে যাওয়া হয় আর উনচল্লিশ হলেও পটাশিয়ামকে পরে নিয়ে আসা হয় আর টেলুরিয়াম তার পারমাণবিক ভর বেশি হলেও তাকে আগে নিয়ে আসা হয় আয়রিনকে কম হলে একশো সাতাইশ কম হলেও তাকে পরে নিয়ে আসা অর্থাৎ এখানে তার ব্যতিক্রম ভাবে সাজানোর চেষ্টা করে কিন্তু এইভাবে ব্যতিক্রম তো আসলে কতটুকু কার্যকর তাই বিজ্ঞানীরা চিন্তা করতে থাকেন যে এই ছোট ছোট ভুলগুলো কীভাবে সাজানো যায় তো এই হলো মূলত মেন্ডেলিফের পর্যায়ে সারণির ধারণা কীভাবে পারমাণবিক ভরের ভিত্তিতে সাজানো যায় ঠিক আছে তো এই ছোট ছোট ভুলগুলো যখন সাজানোর চেষ্টা করেন অর্থাৎ ভুল ছোট ছোট ভুলগুলো যখন ধরা পড়ে যে না কিছু কিছু ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় তো তখন আসলে উনিশশো আঠারোশো উনসত্তর সালে ব্যান্ডেলিপ যখন পর্যায় প্রবর্তন করেন তখন কিন্তু পারমাণবিক সংখ্যার কোনো ধারণা ছিল না ঠিক আছে অর্থাৎ তখন কিন্তু কোনো পারমাণবিক সংখ্যা কি সেই সম্পর্কে ধারণা ছিল না পরবর্তীতে উনিশশো তেরো সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী হেনরি মুজলে পারমাণবিক সংখ্যার ধারণা দেন ঠিক আছে অর্থাৎ উনি পরমাণুর নিউক্লিয়াসে নিউক্লিয়াসে প্রোটন সংখ্যা অর্থাৎ প্রোটন আছে ঠিক আছে কিন্তু প্রোটন কতগুলো ছিল প্রোটন আমরা এর আগে পড়েছি যে প্রোটন আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী গোল্ডস্টেন যে প্রোটন আবিষ্কার করেন অর্থাৎ নিউক্লিয়াসে প্রোটন অবস্থান করে সেইটা ঠিক আছে বাট প্রোটন কয়টা নিউক্লিয়াস অবস্থান করে সেটা কিন্তু আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞানী মুজলে এবং সেই হিসাবে মানে হেনরি মুজল হচ্ছে পারমাণবিক সংখ্যার প্রবর্তক ঠিক আছে এবং আমরা জানি আবার প্রোটন সংখ্যা হচ্ছে পারমাণবিক সংখ্যা অর্থাৎ পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে প্রোটন সংখ্যা এবং প্রোটন যতগুলো থাকবে একটা মৌলে ততগুলো ইলেকট্রন থাকবে অথবা বিভিন্নভাবে কোনো মৌলে যতটি ইলেকট্রন থাকবে ঠিক ততটি প্রোটনও থাকবে ঠিক আছে এটা তো আমরা জানি তৃতীয় অধ্যায় আমরা পড়েছি তাছাড়া এটাও সত্য যে প্রোটন সংখ্যার পরিবর্তনে পরমাণু বা মৌলে ধর্ম পরিবর্তিত হয়ে যায় ঠিক আছে তো পরিবর্তিত হয়ে গেলে তাই পরবর্তীতে কী করে মেন্টালি পর্যায় সারণীতে পারমাণবিক ভরের পরিবর্তে পারমাণবিক সংখ্যার ধারণা ব্যবহার করে পর্যায় সূত্রটি সংশোধিত করেন ঠিক আছে অর্থাৎ পারমাণবিক ভর হিসেবে যদি সাজানো হয় যেরকম ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় তো সেইটাকে অবার অবারকাম করার জন্য পরবর্তীতে পর্যায়ে পারমাণবিক সংখ্যা যখন আবিষ্কার হয় তখন মেন্ডেলিফ কী করেন এই পারমাণবিক ভরের পরিবর্তে পরিবর্তে অর্থাৎ পারমাণবিক ভর ভর শব্দটাকে বাদ দিয়ে ভরের জায়গায় শুধু সংজ্ঞা শব্দটা ব্যবহার করেন এবং ব্যবহার করে পর্যায় সূত্রটা সংশোধিত করেন এবং সূত্রটা তখন দ্বারা এরকম যে মৌলসমূহের
তো এইভাবে পর্যায় শ্রেণীটা ধীরে ধীরে ক্রমবিন্যাস হয় যেমন তোমাদের ক্লাসে যখন সং মানে বিভিন্ন সাবজেক্ট বাংলা ইংরেজি গণিত পদার্থ রসায়ন জীববিজ্ঞান এই সকল এক একজনের কাছে এক একটা প্রাধান্য পেয়েছে এইরকমভাবে বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে এক একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং গবেষণা করেছেন এবং এক একটা প্রাধান্য পেয়েছে কিন্তু সর্বশেষে দেখা গেল যে না পারমাণবিক ভর নয় বৌদ্ধ ধর্ম নয় ঠিক আছে পারমাণবিক সংখ্যাটাই হচ্ছে মরুসমের বৌদ্ধ ধর্মের মূল ভিত্তি এবং এই অনুযায়ী তাদের বৌদ্ধ ধর্মাবলী এবং রাসায়নিক ধর্মাবলী পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয় ঠিক আছে তারপরেও দেখা যায় পারমাণবিক সংখ্যার উপর মৌলের সংখ্যা মৌল ইলেকট্রন সংখ্যা অর্থাৎ পারমাণবিক সংখ্যার উপরে মৌল ইলেকট্রন সংখ্যা তার উপরে ইলেকট্রন বিন্যাস নির্ভর করে অর্থাৎ পারমাণবিক সংখ্যার ভিত্তিতে মৌলগুলিকে সাজানো হয়েছে ঠিকই অর্থাৎ সাজাইলে অর্থাৎ দেখা গেছে যে আর্গনের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে আঠারো পটাশিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে উনিশ সেই হিসেবে তাহলে আর্গনকে আগেই স্থান দিতে অর্থাৎ যেটা বিজ্ঞান মেনডিলিফ করেছিলেন ঠিক আছে আর আর এই আইডিনের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে আইডিনকে ঠিক এই আইডিন এবং টেলিডিয়ামকে ঠিক এইভাবে সাজানোর চেষ্টা করেন ঠিক আছে তো কিন্তু তারপর দেখা যায় পারমাণবিক সংখ্যার উপর মৌলের ইলেকট্রন সংখ্যা এবং তার উপর ইলেকট্রন বিন্যাস নির্ভর করে ঠিক আছে অর্থাৎ পারমাণবিক সংখ্যা যখন আবিষ্কার হলো তখন দেখা গেল যে একটা মৌল যেহেতু নি তড়িত নিরপেক্ষ তাহলে পারমাণবিক সংখ্যা যত মৌল ইলেকট্রন সংখ্যা তত আর ইলেকট্রন সংখ্যা উপর তার আমরা জানি একটা মৌল ইলেকট্রন বিন্যাস করা যায় তৃতীয় আমরা পড়েছি ঠিক আছে এবং এই ইলেকট্রন বিন্যাস ভিত্তি করে মূলত মৌলের সময়ের বৌদ্ধ রাসায়নিক ধর্মাবলী নির্ভর করে অর্থাৎ পরবর্তীতে দেখা গেলো যে পারমাণবিক সংখ্যা ঠিক আছে মৌলগুলো বৌদ্ধ রাসায়নিক ধর্মাবলী পর্যায়ে আবর্তিত হওয়ার মূল কারণ কিন্তু একই সাথে দেখা যায় যে না আরও ক্লারিফাই হয়ে যায় যদি মৌলগুলো ইলেকট্রন বিন্যাস আমরা ফলো করি ঠিক আছে তাই পরবর্তীতে মৌলগুলোর রাসায়নিক ধর্ম দেখা যায় কিভাবে নির্ধারিত হয় যে বৌদ্ধ রাসায়নিক ধর্মাবলী নির্ধারিত হয় তোমার ইলেকট্রনিক বিন্যাসের উপর নির্ভর করে ঠিক আছে তাই কোনো মৌল ইলেকট্রিক বিন্যাসই মূলত তখন রাসায়নিক ধর্মাবলী নির্দেশ করে এবং এটাই সব সবাই মেনে নেয় এবং আসলে বাস্তবে তাই পাওয়া যায় কারণ রাসায়নিক ধর্ম তো হচ্ছে মূলত মৌলগুলি ইলেকট্রন আদান প্রদান ইলেকট্রন শেয়ার এগুলো এটা এটা আমরা শিখেছি অষ্টম অষ্টম শ্রেণীতে অষ্টম অধ্যায় রাসায়নিক বিজ্ঞান চ্যাপ্টারে ঠিক আছে তো তোমরা যে ক্লাস অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের অষ্টম অধ্যায়টা অর্থাৎ রাসায়নিক বিক্রিয়ার চ্যাপ্টার পড়ে তাহলে সেটা আমরা জানি ইলেকট্রন বিন্যাসে হচ্ছে মূলত রাসায়নিক বিক্রিয়ার মূল কারণ তো এই জন্যই বর্তমানে ইলেকট্রন বিন্যাসকে পর্যায়ের মূল ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয় তাহলে আমরা কী দেখলাম যে বিজ্ঞানীরা কী করলো ল্যাবো এসিএ বৌদ্ধ ধর্মের ভিত্তিতে সাজানোর চেষ্টা করলেন ডুবেরিনার ত্রয়ী সূত্র আবিষ্কার করলেন পারমাণবিক ভরের ঘরের ভিত্তিতে নিউলেন অষ্টক সূত্র আবিষ্কার করলেন পারমাণবিক ভরের ভিত্তিতে বাটে অষ্টক প্রতি অষ্টম মৌল পরপর সাজানোর সাথে সাথে মিল রেখে তারপরে নিউ বিজ্ঞানী মেন্ডেলিপ সর্বশেষ কী করলেন যে না মৌলগুলো হচ্ছে মূলত পারমাণবিক ভরের ক্রম অনুসারে তাদের ধর্ম রাসায়নিক ধর্মাবলী পর্যটন আবর্তিত হয় কিন্তু এর ফলে কি এর পরবর্তীতে কী করলেন যে না মৌলগুলো হচ্ছে মূলত তাদের পারমাণবিক সংখ্যার উপর ভিত্তি করে অর্থাৎ হেনরি মুজলে যখন পারমাণবিক সংখ্যা আবিষ্কার করলেন এবং সেই সাথে দেখা গেল যেন মৌলগুলো পারমাণবিক সংখ্যার সাথে আবর্তিত হয় ঠিকই কিন্তু আসলে এগুলো পরিবর্তিত হয় ইলেকট্রন বিন্যাসের সাথে সাথে কারণ ইলেকট্রন বিন্যাসের উপরই মৌলগুলোর বৌদ্ধ ধর্ম রাসায়নিক ধর্ম নির্ভর করে এবং এই রাসায়নিক ধর্ম হচ্ছে যেহেতু মূলত ওই মৌলগুলো ইলেকট্রন আদান প্রদান বা শেয়ারের উপর নির্ভরশীল ঠিক আছে এই জন্য বর্তমানে ইলেকট্রন বিন্যাসকে পর্যটনের মূল ইতি হিসেবে বিবেচনা করা হয় এত কিছুর পরেও এই যে বিবেচনা করা হয় এত কিছুর পরেও কিন্তু বিজ্ঞানী মেন্ডেলিফকে পর্যায়ের শুধু প্রবর্তনের সম্মাননা দেওয়া হয় কারণ উনি জাস্ট কী করেছিলেন উনি বুঝতে পেরেছিলেন কোনো একটা বিষয়কে ক্রম ধরে বৌদ্ধ এবং রাসায়নিক ধর্মগুলো ধর্মগুলি পরিবর্তিত হয় শুধুমাত্র ওই ভর এবং সংখ্যা অর্থাৎ পারমাণবিক ভর হবে নাকি পারমাণবিক সংখ্যা হবে সেটাই উপর একটু কনফিউশন ছিল এবং পরবর্তীতে যখন পারমাণবিক সংখ্যা আবিষ্কার হলো তার মানে তার বক্তব্যটা সঠিক হয় আর ভরের পরিবর্তে সংখ্যা শব্দটা প্রতিস্থাপিত হয় এই যুগে শুধু এই জন্য তাকে আধুনিক পর্যায়ের প্রবর্তনের সম্মাননা দেওয়া হয় কারণ অনুমান করা হয় যে এটা আর বললাম না এটা যদি এইভাবে বলে যে যদি বিজ্ঞানী মেন্ডেলিপ যদি জানতেন পারমাণবিক সংখ্যা কি তাহলে হয়তো পারমাণবিক সংখ্যার ভরের পরে তিনি পারমাণবিক সংখ্যাটা সংখ্যার কথাটাই বলতেন তাই সব বিজ্ঞানী তার ওই ভরের পরিবর্তে সংখ্যাটা পরি প্রতিস্থাপন করে তার বক্তব্যটা মেনে নেয় এবং এই জন্য ওনাকে আধুনিক পর্যায়ের জনক বা প্রবর্তক হিসেবে সম্মাননা দেওয়া হয় ঠিক আছে তো এত কিছুর পর তাহলে আধুনিক পর্যায় সারণীটি কেমন দাঁড়ায় আধুনিক পর্যায় সারণীটা দ্বারা এই রকম দেখো যে পর্যায় সারণী একের পরে হাইড্রোজেন এক হিলিয়াম দুই ঠিক আছে এরকম এই যে হিলিয়াম
সংখ্যার ক্রমশ সেটা সাজানো হয় এবং সেই সংখ্যাটা মূলত সাজানো হয় কিন্তু সেই সাজানোর মধ্যেও আবার একটু পরিবর্তন আনা হয় সেটা যে ইলেকট্রন বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে তো ইলেকট্রন বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে যে সাজানো হয় সেই বিষয়টা আসলে কীভাবে সাজানো হয় এখানে তোমরা তোমাদের মধ্যে কিছু প্রশ্ন আসতে পারে যেমন এখানে হাইড্রোজেন এবং হিলিয়ামের মধ্যে একটা একটা বড় গ্যাপ আছে বেরিলিয়াম এবং বোরনের মধ্যে একটা বড় গ্যাপ আছে মিগনেশিয়াম এবং এলুমিনিয়ামের মধ্যে হয়তো বারো এবং তেরোর মধ্যে এখানে মোটামুটি দশটা গ্যাপ রয়ে গেছে তো এই গ্যাপটিগুলো কীভাবে নির্ধারিত সেটা আমরা আলোচনা করব ঠিক আছে তো এই আলোচনাগুলো আমরা করব পরবর্তী ভিডিওতে এবং আমরা আজকে তাহলে কি শিখলাম এই ভিডিও থেকে আমরা এই ভিডিও থেকে আমরা শিখলাম পর্যায়ের মূল ভিত্তি পারমাণবিক ভর নয় কেন অর্থাৎ কেন পারমাণবিক ভরকে পর্যায়ের মূল ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয় না ঠিক আছে আমরা শিখলাম পর্যায়ের পারমাণবিক ভরের পরিবর্তে পারমাণবিক সংখ্যা কেন ব্যবহার করা হলো ঠিক আছে তাছাড়া পর্যায়ের মূল ভিত্তি পারমাণবিক সংখ্যা নাকি ইলেকট্রনিক আসে কোনটার উপর আমরা ভিত্তিকার পারমাণবিক মর্যাদাসায়নিত মৌলগুলো অবস্থান আমরা নির্ণয় করব ঠিক আছে এবং আরও শিখলাম কি পর্যায়বৃত্ত ধর্মকে কারণ আমরা একদম শুরুতেই যে যেমন তোমরা ক্লাসে যেরকমভাবে কোনো কিছু মেরিট নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে অর্থাৎ তোমাদের কে মেরিট ইয়াস কে আর এক হবে কারো রুল দুই হবে সেটা নির্ধারণ করতে যেমন মৌল মানে তোমাদের বিভিন্ন এই পর্যায় বিভিন্ন সাবজেক্টে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে সাবজেক্ট ভিত্তিক হয়তো মেধা নির্ধারিত হয় কিন্তু টোটাল মেধাটা নির্ধারিত হয় তোমার সবগুলোর সাবজেক্টে কম প্রাপ্ত মোট সংখ্যার উপর ভিত্তি করে ঠিক এই রকম মৌলগুলোর রাসায়নিক ধর্ম বৌদ্ধ ধর্ম এগুলো পারমাণবিক ভরে বা পারমাণবিক সংখ্যার উপর নির্ভর করে ঠিকই কিন্তু আসলে সবগুলো সাজানোর চেষ্টা ছিল মূলত তাদের পর্যায়বিত্ত ধর্ম অর্থাৎ একটা ধারাবাহিকভাবে একটা ধর্ম কমবে ধারাবাহিকভাবে একটা ধর্ম কম বাড়বে এই সকল ধর্ম এবং এই ধর্মগুলো হচ্ছে পর্যায়বিত্ত ধর্ম তাই আমরা এই এখন এই ভিডিও থেকে আমরা পর্যায়বিত্ত ধর্মটা কি সেটাও জানলাম তো এই পরিবর্তন কী সেটা আমরা পরে আগামী ভিডিওতে দেবো তাহলে আমরা আগামী ক্লাসে শিখব পর্যায় সারণীর বৈশিষ্ট্য আমরা শিখব পর্যায় সারণীতে কীভাবে কোনো মৌলের অবস্থান নির্ণয় করতে হয় এবং এর পরিবর্তে ধারাবাহিকভাবে মৌলগুলো রাসায়নিক মানে রাসায়নিক ধর্ম কীভাবে পর্যায় ক্রমে আবর্তিত হয় পরিবর্তিত সেটা আমরা দেখব ঠিক আছে তো আশা করি এই ভিডিওটা তোমাদের ভালো লাগবে তোমাদের কাজে লাগবে তোমাদের পর্যায় সারণীর যে ভীতিটা সেই ভীতিটা কিছুটা হলেও আমি আশা করি দূর করতে পারছি বা পারব এবং তোমরা এই বিষয়টা আনন্দ সহকারে বা নির্ভয়ে এই বিষয়টা শিখতে পারবে বলে আমি আশা রাখি ঠিক আছে আল্লাহ হাফেজ ভালো থাকো ভালো থাকবে তো এরপরও আবারও বলি তোমাদের যাদের কোনো সমস্যা হয় আমাকে আমার একদম এই ভিডিওর প্রথম দিকে আমার ইমেল আইডি ফেসবুক লিংক কিমো বাইবার দেওয়া আছে যদি কোনো প্রবলেম আমাকে ইনবক্স করতে পারো এছাড়া ইউটিউবে আমার চ্যানেলে কমেন্ট বক্স আমাকে কমেন্টস করতে পারো আর যদি ভিডিওগুলো তোমাদের ভালো লাগে তোমাদের উপকৃত হয় উপকার হয় বলে মনে করো তাহলে এই চ্যানেলটি তোমরা সাবস্ক্রাইব করবে শেয়ার করবে তোমাদের বন্ধু বান্ধবকে আরও বেশি করে জানাবে থ্যাংক ইউ আল্লাহ হাফেজ ভালো থাকো আসসালামু আলাইকুম